चाय नहीं लाई जी अरे हाँ मैं तो भूल ही गया तुम चाय नहीं पीती ठीक है तो मैं भी ऐसे चाय छोड़ देता हूं अरे तुम खड़ी क्यों बैठो तो बैठो बैठो ये देखो सोलह जुलाई का मनाली के लिए प्लान है छह दिन पांच रात वो गैस होना अभी आती हूँ अरे सुनो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वाह वेरी गुड जानू लेकिन सोलह जुलाई मनाली डन ना डन लेकिन मनाली नहीं शिकागो शिकागो जानू एक डॉलर सत्तर रुपए मैं बिजली विभाग का कलर खू ऊपरी आमदनी भी थोड़ी है ऊपर से रिटायर्ड भी हो रहा हूं जानू एक काम करते हैं मनाली नहीं लद्दाख चलते हैं दस दिन नौ रात डन सला शादी ही नहीं करनी चाहिए जी पैकेज तो अच्छा है लेकिन थोड़ा डिस्काउंट कर देते तो अच्छा होता क्या ना हम दो लोग हैं मालूम है मालूम है कपल में दो लोग होते हैं लेकिन हम तो आपको हंसा के डिस्काउंट मांग रहे थे जी जी थैंक यू थैंक यू सर कंट्रोल रूम से फोन आया था खजूरी रोड पे एक बुजुर्ग आदमी का मर्डर हुआ है सर इसका मोबाइल पर सब गायब है लगता है इसी पत्थर से मारा गया इस आदमी को इतनी बेरहमी से कोई इसे कैसे मार सकता है और क्यों मारेगा सर इसका नाम हीरालाल था हरिनगर में रहता था हरिनगर ये लड़की कौन है जो रो रही है रीना ये हीरालाल की बीवी है बीवी <laughs> और ये जो साथ में लोग बैठे हैं ये सब लोग पड़ोसी हैं सर इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था एक बात समझ में नहीं आई हीरालाल हरिनगर में रहता था उसकी लाश मिली यहाँ खजूरी रोड पे इन लोगों को कैसे पता लगा कि हीरालाल की मौत यहाँ हुई सर रीना का कहना है कि मर्डर करने वाले ने खुद फोन करके उसे इस बारे में बताया What? जी सर उससे मुझे हीरा जी के नंबर से कॉल किया था मैं उनका ऑफिस से आने का वेट कर रही थी तभी वो कॉल आया था जानू <laughs> बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा हीरा जी कौन बोल रहे हीरा नहीं पन्ना कौन पन्ना हीरा जी कहा है यहाँ खजूरी रोड पर खजूरी रोड पे यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है उसके बगल में दीवार पर भोजपुरी फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है लहंगा में तूफान आयलवा यहीं पर आ जाओ यहीं मिलेंगे तुम्हें हीरा और पन्ना के देखा तो हीरा जी सर जरूर उसी पन्ना ने मारा होगा ही नहीं ये पन्ना है कौन 
क्या कभी हीरा ने पन्ना नाम के आदमी का जिक्र किया आपसे <laughs> नहीं सर और मैं नहीं जानती कि हीरा जी किसी पन्ना को जानते थे या नहीं हीरा का किसी से झगड़ा या दुश्मनी नहीं पता सर वैसे भी मैं उन्हें सिर्फ छह महीने से जानती थी तो मैंने पहले हमारी शादी हुई है और ये सब हो गया आपके अलावा हीरा की फैमिली में और कौन कौन है मेरे अलावा और का कोई नहीं था <laughs> सर आसपास सीसीटीवी मिलने का कोई चांस नहीं लगता सुबह इस एरिया को आगे फिर से स्कैन करो शायद किसी ने हीरा के साथ किसी को देखा हो सर सर इसकी बीवी ने बताया कि हीरा को किसी पन्ना ने मारा है लेकिन कोई मर्डर करने वाला अपना सही नाम क्यों बताएगा लेकिन कोई मर्डर करने वाला ये भी क्यों बताएगा कि उसने मर्डर किया मुझे तो लगता है ये हीरा की बीवी रीना कहानी बना रही है दोनों की उम्र में कितना फर्क है मुझे तो दोनों के रिलेशन पे ही शक है इन दोनों के बारे में पता करो दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो पता करो उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट में क्या कोई ऐसा नंबर था जो उस वक्त इस एरिया में एक्टिव था शायद उससे पता लगे कि हीरा को मारने वाला असली पन्ना है कौन दीदी फुलझड़ी तूने तो मुझे जोकर समझ के रखा है आजा सुनाती हूँ तेरह साल पहले एक डॉक्टर ने मैडम ने हमारे अम्मा के पेट में इतना लंबा वाला चीरा लगाया और फिर हमारा अम्मा का पेट तो फाड़ दिया उसमें से मुझे बाहर निकाला और डॉक्टर ने मैडम ऐसे टुकुर टुकुर देख के बोली क्या बोली तेरी की ये तो डुकडुकी है ए डुगडुगी काम पे नहीं जाना है क्या तुमको जाना है भाभी वो मैं सोच रही थी कि मैं पंकज भैया के साथ साइकिल पे चली जाऊं क्यों तुम्हारे पाँव छाले पर हैं जो चल नहीं सकती हो अरे ले जाओ ना इसकी मेम साहब से तनख्वाह भी ले लेना इसकी ठीक है चल फुलझड़ी मैं अभी आती हूँ फिर आपको आके तेरी गिनती वाली कविता सुनूंगी याद कर लेना बाय बाय एक दो तीन चार आज है शनिवार पाँच छ सात जाके अपना ये शनिवार इतवार अंदर करो जाओ साला ऐसा बसंती पिया मिला है माँ बनो नहीं और यहाँ दो दो पालो बच्चा समझ के भैया वो मैंने आपको बताया नहीं रुकमणी मेम साहब बोली थी कि वो मुझे चार दिन बाद तनख्वाह देगी क्यों तो उसका झाड़ू पोछा देर से करती है क्या कि हमेशा तनख्वाह देरी से देगी चल जा भी बोल देना चार दिन में पक्का चाहिए ठीक है भैया अरे मलेरिया मच्छर मारने जा रहा है अबे डेंगू तूने कितने मारे मारे का सेठ तुम्हारी वो भी घड़ी दिखा के और जाओ लेट लती तो चला खटिया तोड़ने हीरालाल के कॉल रिकॉर्ड में ना तो कोई ऐसा नंबर मिला जो किसी ऐसे आदमी का हो जिसका नाम या निकनेम पन्ना हो और ना ही कोई ऐसा नंबर मिला जो क्राइम सीन पे एक्टिव हो ये पन्ना या जो कोई भी इसका नाम है सुपारी के लिए भी हो सकता है हो सकता है हीरा की बीवी रीना इसे जानती हो लेकिन इसे हीरा की बीवी के कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला और हीरा के पड़ोसी बोल रहे हैं कि भले ही उनके रिश्ते बेमेल हो लेकिन हीरा अपनी शादी से बहुत खुश था और वो सोलह जुलाई को अपनी बीवी के साथ हनीमून पर लद्दाख भी जाने वाला था क्योंकि रीना को कॉल करने से पहले उसने एक ट्रेवल एजेंट से ही बात की थी यह बात मुझे उस एजेंट से ही पता चली और सर ये भी पता चला है कि 15 जुलाई को वो रिटायर भी होने वाला था मतलब कि हीरा लाल ने रिटायरमेंट से दो महीने पहले सत्तावन साल की उम्र में एक 22 साल की लड़की से शादी की और रिटायरमेंट के बाद हनीमून पे जाने का प्लान बनाया और हनीमून पे जाने से पहले हीरा लाल का मर्डर हो गया कबीर ये सब तुम्हें कुछ अटपटा नहीं लग रहा सर अटपटा तो मुझे ये हीरा का करेक्टर भी लग रहा है ये बिजली विभाग में क्लर्क था और उसके साथ काम करने वाले एक आदमी ने इसके बारे में काफी कुछ बताया सर मैंने उसे यहाँ बुलाया आपसे मिलने के लिए सर हीरा के माता पिता उसके बड़े भाई बहन के गुजरने से पहले हीरा को कई बार समझा चुके थे कि शादी कर ले शादी कर ले लेकिन हीरा एक ही बात बोलता था कि मरते दम तक ब्रह्मचारी रहूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा लेकिन सर दो महीने पहले हीरा ने सबको चौंका दिया आजा आजा हीरा ये क्या तो शादी कर लिया ना भैया लेकिन 
तू तो कहता था ना कि ब्रह्मचारी रहेगा शादी नहीं करेगा रीना के प्रेम ने मेरा ब्रह्मचार्य व्रत तोड़ दिया सर हीरा के मर्डर की बात सुनकर मुझे बहुत झटका लगा है और ये रीना तो सिर्फ बाईस साल की है इस लड़की के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं जानता मैं लेकिन एक बात है शादी के दो महीने के बाद ही हीरा का मर्डर होना मुझे तो नहीं लगता कोई इतफाक है ये हीरा जरूर किसी की साजिश का शिकार हुआ है सर सर मैं और हीरा जी ऑनलाइन फ्रेंड थे भले ही मुझसे पैंतीस साल बड़े थे लेकिन हम लोग के थॉट बहुत मिलते थे फिर एक दिन हम मिले और हमने शादी का फैसला ले लिया लेकिन इस रिश्ते से आपके घर वालों को कोई इतराज नहीं हुआ जी नहीं उन्हें कोई एतराज नहीं था हेलो सर रीना ने बताया कि हीरा से उसकी दोस्ती ऑनलाइन हुई थी फिर ये दोनों आपस में मिले और मिलने के बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला लिया हो सकता है रीना ने ऑनलाइन फ्रेंड बना के औरों को भी ट्रैप किया हो ये रीना की अच्छी तरह से कुंडली निकालो मुझे पूरा शक है कि वो हीरा को मारने वाला पन्ना रीना की अंगूठी का कोई नगीना होगा इतने पैसे लाता कहां से तू? अरे वो अपना सेटिंग है ना तगड़ा वाला लेकिन कल तेरे पति पंकज को ना शक हो गया उसने मेरा शर्ट पे तेरे होठ के निशान देख लिए तू अपना तापमान मत गर्म करना उसकी फूकने से वो फूकता है तब भी मजा आता है तू भी कमाल की ज्वाला मुखी अरे दो दो परमानों को एक साथ जला रही है सला हम दोनों उधर बारह बारह घंटे चौकीदारी भी एक करते हैं और इधर तेरी सेवादारी भी है मैं तेरे पति का किराएदार लेकिन मेरी मालकिन तो <laughs> लेकिन यार एक मैन में दो दो तलवार का टंटा खत्म कर बोल तेरे को पति चाहिए या प्रेमी देख जो पति कर सकता है ना वो प्रेमी नहीं जो प्रेमी कर सकता है पति नहीं तो तू सोच ले कि तुझे पति बनकर फूकना है या प्रेमी बनकर जलना है वो सब बाद में सोचेंगे पहले जल लेते सर हीरा का सोशल नेटवर्किंग अकाउंट ऐसे ही पोस्ट से भरा पड़ा है पढ़ के लगता है जैसे बहुत ही संस्कारी होगा लेकिन रीना ने हीरा को हनी ट्रैप किया होगा इसका अंदाजा रीना और हीरा के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से भी पता नहीं चल पा रहा हीरा लाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई हत्या का समय क्या है सात जुलाई रात आठ से नौ बजे के बीच और इसी बीच हीरा के फोन से रीना को कॉल किया गया सर अगर मान भी लें कि रीना हीरा को मरवाना चाहती थी तो फिर कोई सुपारी किलर पत्थर से मर्डर क्यों करेगा लेकिन कबीर अगर यह हत्या लूट के इरादे से भी की गई है तो भी अक्सर देखा जाता है ऐसे क्रिमिनल ज्यादातर चाकू और छुरी का इस्तेमाल करते हैं हीरा को पत्थर से मारा गया और वो भी इतनी बुरी तरह से जैसे किसी ने दुश्मनी निकाली हाँ भैया तेरे भैया का सैया बोल रहा हूँ कौन मालिक भैया कहा है माल रोड पे सारा मच्छर बहुत है यहाँ आप कौन मैं हीरा कौन हीरा और मालिक भैया के फोन से कॉल क्यों कर रहे हो अबे तुझे कॉल करूंगा तभी तो तुझे पता चलेगा कि तेरे भैया के साथ माल रोड पे मैंने क्या किया है क्या किया है टक्का दिया हेलो हेलो
Adiós. सर इस आदमी का नाम माने क्या इसका मर्डर भी सेम उसी तरह पत्थर मार के किया गया जिस तरह हीरा का किया गया और किलर ने इसी मानिक के मोबाइल से इसके भाई योगेश को कॉल किया जिस तरह हीरा की वाइफ को किया गया था सर हीरा की तरह इस मानिक का भी मोबाइल पर्स घड़ी चेंज सब गायब है लेकिन सर किलर ने हीरा की वाइफ को अपना नाम पन्ना बताया था लेकिन यहाँ पर किलर ने मानिक के भाई को अपना नाम हीरा बताया शायद कातिल का हीरा और मानिक से कोई कॉमन कनेक्शन हो क्या तुम या तुम्हारा भाई मानिक किसी हीरा नाम के आदमी को जानते हो नहीं सर ये इसका नाम हीरा लाल है इसका पिछले हफ्ते मर्डर हुआ था क्या तुमने अपने भाई मानिक को कभी इसके साथ देखा था नहीं सर मैंने कभी नहीं देखा इस आदमी को कबीर भले ही मानिक का ये भाई योगेश हीरा लाल को नहीं जानता हो लेकिन दोनों मर्डर के मर्डर सप्रेंटी सेम ही है दोनों के मर्डर एक ही तरीके से हुए दोनों विक्टिम्स के साथ लूटपाट हुई है हो सकता है दोनों का कातिल भी एक ही हो अगर दोनों मर्डर्स में कोई बात अनकॉमन है तो वो ये कि मानिक के पैंट के जिप और बटन खुले हुए हैं जबकि हीरालाल की पैंट के जिप और बटन खुले हुए नहीं थे क्या चक्कर हो सकता है आपका मतलब मोल स्टेशन से है लेकिन से हीरालाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया अब देखते हैं कि इस मानिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलता है और यह भी देखो कि मानिक और हीरा के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है क्योंकि दोनों के मर्डर एक ही तरीके से हुए ओके सर ये वही मानिक है जिसका हीरा लाल की तरीके से मर्डर हुआ है पता कर इन दोनों में कोई कनेक्शन है क्या पता करता हूं साहब <laughs> चलिए अच्छा क्या है देंगो मुझे तो सेठ जी की घड़ी याद दिला रहा था लेकिन आज अपनी ड्यूटी भूल के यहाँ क्या गुल खिला रहा है वो भैया जी क्या है ना वो रात को ड्यूटी पे मच्छर बहुत मारना होता है इसीलिए थोड़ा ज्यादा खटिया तोड़ लिए <laughs> चले चलते हैं सुनीता देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं क्या गजरा है अच्छा है ना तो तुम खुद ही लगा दो देखो तो जरा ये चेन कहां से आई ये ये ना मेरी माँ ने दी थी तीज में रुको मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ हाँ वैसे तो हमारे पापा बहुत बड़े पहलवान थे तो एक बार दादाजी ने बोला ए भी माँ ये कैसा पार्क होता है कि निकल आई छुया तो पापा ने बोला कि बापू ये चुया नहीं है ये तो डुग डुग है। है? रोज रोज मेरे स्वर्गीय अम्मा बाबा का मजाक उड़ाती रहती है तुम डुग डुग हो कोई स्वर्ग की अफसर नहीं समझी ऐसे सही किए दिन भर खिखी 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 ये डुगडुगी के साथ ना फुलझड़ी को भी काम पे लगाओ कम से कम दो पैसे तो आएंगे हाँ हाँ और उन पैसों से तुम सोने की चेन खरीद लेना बड़ा तीज त्योहार मनाया जा रहा है यहाँ पे भाभी मैं फुलझड़ी को काम नहीं करने दूंगी मैं इसे पढ़ाऊंगी ओ कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी समझी काम कर रही घर के लिए पैसा लेके आएगी सर मानिक की लाश माल रोड पे जहां पर मिली थी वहां के एक सीसीटीवी में मानिक के एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ कैप्चर हुआ था उसकी फुटेज इसमें सर दिखाओ ये देखिए सर ये सिक्योरिटी गार्ड है मानिक के साथ लेकिन सर इस गार्ड का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है मैंने मानिक के भाई से भी इस गार्ड के बारे में जानने की कोशिश की लेकिन वो भी ऐसे किसी गार्ड को नहीं जानता जो मानिक को जानता हो लेकिन जिस तरह से यह गार्ड मानिक की बाइक पर बैठा है उससे तो यही लगता है कि मानिक को जानता होगा लेकिन सर मानिक के कॉल रिकॉर्ड में भी ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जिससे पता चले कि वो इसे जानता हो सर हो सकता है कि मानिक ने इस गार्ड को लिफ्ट दी हो और इसके भी पूरे चांसेस हैं कि इसी गार्ड ने मानिक को मारा हो क्योंकि ये दोनों उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जहां पर मानिक की लाश मिली 
अगर इस गार्ड ने मानिक को मारा है तो हो सकता है इसी ने फिर हीरा लाल को भी मारा हो ये कौन सी एजेंसी की यूनिफॉर्म पहनी है इस गार्ड ने सर ये यूनिफॉर्म एस एक्स सिक्योरिटी एजेंसी की है मैंने वहां पर काम करने वाले हर एम्प्लॉय का डेटा मंगवाया सर गुड मेरी बीवी को सोने की चेन गिफ्ट किया ए? हाथ की लगाता है ये ये चल ये ए, 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 रुको 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 हटो आज के बाद तू मेरे घर में घुसेगा नहीं समझा क्यों नहीं घुसू वहां का भाड़ा भरता हूं समझा और रही बात वो सोने की चेन की ना तो जाके अपनी बीवी से पूछ क्यों दिया हमें उसको सोने का चेन मानिक के साथ देखे गए सिक्योरिटी गार्ड को हीरालाल और मानिक दोनों की हत्याओं का सस्पेक्ट माना जा रहा था और सिक्योरिटी गार्ड का पता लगाने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही थी लेकिन परिणाम अब भी शून्य था सर एस एक्स सिक्योरिटी एजेंसी में जितने भी गार्ड हैं उनमें से किसी का भी फोन क्राइम सीन पर एक्टिव नहीं था कबीर यह जरूरी तो नहीं की क्रिमिनल क्राइम सीन पर अपना फोन साथ में लेके जाए लेकिन सर जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखी उसमें वो गार्ड बाइक पर बैठा था और उसका चेहरा भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था और हीरा और माने के बैकग्राउंड में भी उनका किसी भी कार्ड से कोई कनेक्शन नहीं है सर खबरियों से हीरालाल और मानिक का एक कॉमन कनेक्शन सामने आया है दो साल पहले तक हीरालाल सुखामा रोड पर आया जाया करता था मानिक भी वहीं आता था ये सुखामा रोड वही है ना जहाँ ये सभी गेज इकट्ठे होते हैं यस सर इस हीरालाल का सत्तावन साल तक शादी न करने के पीछे राज यही था कि वो होमोसेक्शुअल था और सर ये मानिक भी होमोसेक्शुअल था तो हो सकता है हीरा और मानिक के मर्डर में किसी गे का हाथ हो जो उन दोनों का क्लाइंट हो और जिसने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर इन दोनों के मर्डर्स किए एक काम करो ये सुकामा रोड पे जहां भी ये गेज इकट्ठे होते हैं उन सबको राउंड अप करो हो सकता है ये काम उनमें से ही किसी एक का हो सर सिक्योरिटी गार्ड के लिबास में दिख रहे किलर को अब गे और होमोसेक्शुअल भी समझा जा रहा था और उस किलर की तलाश में कई संदिग्धों को राउंड अप भी किया जा रहा था लेकिन असली कातल तक पहुंचने के लिए पुलिस को अभी काफी मशक्कत करनी थी सब माने की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या किसी भारी पत्थर के वार से हुई और हीरा की तरह माने को भी मॉलेज नहीं किया गया लेकिन थे तो दोनों ही होमोसेक्सुअल यानी कि समलैंगिक सर सुकामा रोड पे काम करने वाले हरगे को खंगाला लेकिन कुछ खास मिला नहीं लेकिन सर इन दोनों मर्डर में कई बातें कॉमन है जैसे आइए सर सर पहले मर्डर हुआ हीरा का उसके बाद मर्डर हुआ मानिक का सर इन दोनों के मर्डर में पहली कॉमन बात यह है कि दोनों का मर्डर ट्यूसडे नाइट को हुआ और सर दूसरी कॉमन बात यह है कि इन दोनों के मर्डर का तरीका एक ही है इन दोनों को किसी भारी पत्थर से मारा गया सर तीसरी कॉमन बात यह है कि इन दोनों के मर्डर करने के बाद किलर ने इन्हीं के फोन से इन्हीं के घर वालों को कॉल किया सर इन दोनों मर्डर में किलर का मोटर सोपरेंडी एक ही है और जिस तरीके से उस किलर ने ये दोनों मर्डर किए हैं उसे तो लगता है कि वो कोई साइको ही है और हो सकता है कि वो साइको कोई सीरियल किलर हो स्टोनमैन हीरा लाल और मानिक की हत्या करने वाले किलर को अब सीरियल किलर समझा जा रहा था लोगों को उससे बचने के लिए सतर्क किया जा रहा था और जिस मॉडर्स ऑपरेंडी से मर्डर किए जा रहे थे वो इस केस की जड़े और भी गहरी करने वाला था सर फिलहाल कोई ऐसा अपडेट नहीं मिला कि पन्ना या किसी और आदमी का मर्डर भी सेम मोटर्स ऑपरेंडी से हुआ लेकिन सर मैं कुछ पुराने केसेस स्टडी कर रहा था इसमें सामने आया कि हीरा और माने के किलर की तरह ही उन्नीस में कोलकाता में तेरे लोगों का मर्डर भी किलर ने पत्थर मार के ही किया था और सर हीरा और माने का मर्डर भी पत्थर से ही हुआ था और सर सेम मोटर्स ऑपरेंडी से 26 मर्डर उन्नीस से उन्नीस के बीच मुंबई में हुए सर कोलकाता में तेरह और मुंबई में 26 मर्डर के पीछे एक ही आदमी का हाथ होगा इसका अभी तक पता नहीं चल पाया सर सर ये सभी उनतालीस मर्डर केसेस अभी तक अनसोल्व है जिसने भी मर्डर किए वो अभी तक पकड़ा नहीं गया सर और सर उन्नीस से उन्नीस के उन मर्डर केसेस के बाद प्रेस वालों ने उस सीरियल किलर का नामकरण भी कर दिया था स्टोन मैन सर वैसा ही एक स्टोन मैन दो में भी सामने आया 
साल 2009 में गुजरात के राजकोट शहर में तीन लोगों का मर्डर भी इसी तरह पत्थर मार के किया गया था जिस तरह हीरा और मानिक को मारा गया लेकिन सर राजकोट के इस स्टोनमैन को गुजरात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था यह स्टोनमैन अब भी गुजरात जेल में लेकिन जिस स्टोनमैन को हम ढूंढ रहे हैं वो अभी तक फरार है वो उन सीरियल किलर से ज्यादा अतरंगी है वो लोगों की पत्थर मारकर सिर्फ जान ही नहीं लेता वो विक्टिम के मोबाइल फोन से उसके परिवार वालों को फोन करके क्राइम स्पॉट पे बुलाता है जैसे कि हमें चैलेंज दे रहा हो कबीर इससे पहले कि वो किसी और को शिकार बनाए हमें उसे ढूंढ निकालना होगा नमस्ते मेम साहब मैं फुलजड़ी झाड़ू पोछा बर्तन सब जानती हूँ ठीक बोली कल तुमको काम पे लेके जाऊंगी और वहाँ पे खाली बोलना नहीं है करके दिखाना है झाड़ू पोछा बर्तन तीनों तब जाके तनखा मिलेगी पर भाभी दुगदुगी दीदी बोलती है मुझे पढ़ना है जो दीदी आ, बोलती है वो आ, नहीं जो मैं बोलती हूँ तुम वो करोगी समझी अच्छा सुनो जाओ जाके खेलो और जितनी मस्ती करनी है आज ही कर लो कल से काम पे लगना है ठीक है जाओ देवर जी चाय पियेंगे आप अरे नहीं नहीं भाभी जी हम तो बस अब कुछ दिनों के मेहमान हैं आपके यहाँ पर क्यों मतलब अगले महीने हम आपका घर खाली कर रहे हैं ऐसा क्या हो गया अब आपको क्या हम बताएं? छी 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 अरे पंकज भैया ने मेरे और आपके बारे में इतना गलत सोचा कि मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है आपको भाभी जी अच्छा हम चलते हैं अब ख्याल रखिएगा अब तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती हो मैं पुनीत को निकाल के ही रहूंगा अरे क्यों अपने शक के चक्कर में 2000 का नुकसान करवा रहे हो हा? तुम्हारे लिए मैं पाई पाई जोड़ रही हूँ तुम्हारी छोटी बहन को नौकरी भी लगवा दिया है और तुम हो कि भाभी फुलझड़ी काम नहीं करेगी उसे हमें पढ़ाना है तुम चुप रहो पैसा मुझे प्यारा है लेकिन पुनीत यहाँ नहीं रहेगा भैया मैं भी कह दे रही हूँ फुलझड़ी काम नहीं करेगी चुप रहने को लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी समझे तुम तुम मुझ पे शक कर रहे हो भाभी फुलझड़ी काम नहीं करेगी कौन नहीं करेगी काम हाँ घर में जो मैं बोलूंगी वो होगा जो तो तुम बोलोगे तुम्हारा भाई बोलेगा वो सब नहीं चलेगा समझे सब तुम्हारे चक्कर सब तुम्हें पालने के चक्कर में बीबी साहब दूबे आप लोग पीछे 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 सर इस मर्डर का भी मॉडल सोपरेंडी सेम है मानिक की तरह इसकी पेंट का भी जिप और बटन खुले हुए हैं लेकिन सर हीरा के केस में ऐसा नहीं था सर हो सकता है कि ये आदमी होमोसेक्सुअल हो तभी इसको मारा गया इसलिए इस बार इस मर्डर का पता इसके घर वालों से हमें नहीं चला हो सकता है किलर ने विक्टिम के फोन से उसके घर वालों को फोन किया ही ना हो और वैसे भी आज थर्सडे और पिछले दो मर्डर ट्यूसडे नाइट में हुए सर अगर मान लो कि हमारा ट्यूजडे वाला अंदाजा गलत था तो ये भी तो हो सकता है कि इस किलर ने इस आदमी के घर वालों को फोन किया हो लेकिन ये आदमी इस एरिया का ही ना हो या ये भी हो सकता है कि इस आदमी के पास ही फोन ना हो कभी कैसे भी करके इस तीसरे आदमी की पहचान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है हो सकता है इसकी पहचान से ही किलर की पहचान जुड़ी हुई है अरे भैया भाभी तुम तो दुखी को बचाए फिर फुलझड़ी का रो रही है दीदी जब आपको कोई मारता है तो फुलझड़ी को भी दर्द होता है आ, देखो मुझे तो दर्द नहीं हो रहा हम तो हंस रहे तुम भी हंसो हंसो 
खीकी खीकी बंद करो जाके खाना बनाओ भाभी आप जो बोलेंगी वो मैं करूंगी लेकिन फुल जड़ी से काम मत करवाइए अच्छा जो मैं बोलूंगी वो करोगी जाके अपने भैया का खून कर दो करोगी नहीं कर सकती ना तो जो मैं बोल रही हूँ वो करो वरना तुम दोनों का खून कर दूंगी चलो आगे खाना बनाओ सर हमने सभी थानों में उस तीसरे विक्टिम की फोटो सर्कुलेट करवा दी है लेकिन अभी तक उसकी कोई पहचान पता नहीं चल पाई है ना तो उसकी कहीं पर कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है और ना ही हीरा और मानिक की तरह सुकामा रोड के गेस से उसका कोई कनेक्शन मिल पा रहा है सर समझ में नहीं आ रहा है कि स्टोन मैन वाकई में गे है या नहीं है हो सकता है वो कोई ऐसा सनकी हो जो होमो और गेस से नफरत करता हो और एक एक करके इन सबको मार के अपनी सनक निकाल रहा हो लेकिन सर ना तो हमारे पास उसका कोई फोटो है और ना ही कोई स्केच वो सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है सर इस किलर को ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा लग रहा है कबीर एक काम करते हैं राजकोट जेल में बंद उस कैदी से मिलते हैं जिसने इस सीरियल किलर की तरह पत्थर मारकर मर्डर्स किए हो सकता है अपने एरिया के स्टोन मैन की कोई लीड उससे मिले राइट सर साहब मैं स्टोन मैन नहीं चोरी वास्त चाकू की नोक पे लोगों को लूटना पिटअप का देना फिर मुझे पता चला रमन राघव का सुना चौवन लोगों का मर्डर किया साहब मुझे रमन राघव से बड़ा क्रिमिनल बनना था इसलिए उसके चौवन मर्डर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तीन लोगों को पत्थर मार के टपका डाला मैं तेरे जैसा एक सन की बाहर भी घूम रहा है जो लोगों को पत्थर से मारता है तेरा कोई भाई भाई भी है क्या मेरा कोई भाई भाई नहीं है हाँ एक दोस्त था बबलू जब मैंने दो लोगों को पत्थर मार के टपकाया तब वो मुझे बोला कि तेरे से पहला मैं रमन राघव का रिकॉर्ड तोड़ेगा अभी भी वो बाहर है साहब एक बात बता ये बबलू गे है क्या अरे नहीं नहीं साहब बबलू गे हुए नहीं है गे तो अपना पुरोहित है कौन पुरोहित अपनी गेंग में था साहब साहब हो सकता है बाहर ये बबलू और पुरोहित का कॉम्पिटिशन चल रहा है कि सबसे ज्यादा मर्डर कौन करेगा उस उसमान को ढूंढने के लिए पुलिस बबलू और पुरोहित समेत कई खूंखार अपराधियों के क्राइम रिकॉर्ड स्टडी कर रही थी और इस कोशिश में कई ऐसे क्रिमिनल्स पकड़े भी गए जो काफी लंबे समय से फरार थे लेकिन जिस टोनमैन को पुलिस ढूंढ रही थी वो अभी तक गायब था और उस तीसरे व्यक्ति की पहचान भी अभी तक पता नहीं चल पाई थी मैंने इस मच्छर को बोल दिया कि चाहे जो भी हो ये डेंगू हमारे साथ ही रहेगा तुम्हें इतने महंगे महंगे तोहफे ला के दिए तुम्हें ये चेन ला के दी और तुम अपने पति की तरह मेरा मजाक उड़ा रही हो डेंगू बुला रही हो मेरे मन में जो आएगा मैं उस नाम से बुलाऊंगी और प्यार सिर्फ तुमसे करूंगी मेरे डेंगू फुल जड़ी अरे डुगडुगी क्या क्या कर रही हो रुक जा रुक जा अरे ऐसे मारने से कुछ नहीं होने वाला है ऐसे मारोगे ना तो अपने भैया को और बड़ा चढ़ा के बताएंगे और इनका भैया तुम्हें कुछ करे ना करे लेकिन मेरी जान ले लेगा वो इनको जान से मारना पड़ेगा ठीक है जैसे उसके कॉल रिकॉर्ड आते हैं तो इन्फॉर्म करना सर जागीर थाने से फोन था हसनपुर रोड पे जिस तीसरे आदमी का मर्डर हुआ था उसकी पहचान हो गई है हसमुख नाम है उसका हसनपुर में अकेला रहता था और हसमुख के बेटा बेटी बेंगलोर में रहते थे लेकिन काफी टाइम से हसमुख का उनका कॉल नहीं पहुंचा तो हसमुख का बेटा हसनपुर आया लेकिन उनके घर में ताला लगा था सर और जब घर खुला तो देखा कि उनके घर में लूटपाट हुई थी कबीर क्या यह पता लगा कि हसमुख होमोसेक्सुअल है या नहीं सर फिलहाल तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया ये क्या सुन रहा क्या हुआ जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो तुम्हारी दोनों बहनें भाग गई हैं। मैं बोलता था उसे इतना मत मारो लेकिन तुम हमेशा उसे मारती थी तो तुम भी तो मारते थे ना उसको लेकिन मेरा तुम पे बस नहीं चलता है ना अब अब देख क्या रही हो चलो ढूंढो उसको नहीं तो उसके साथ हमारी कमाई भी जाएगी सर ये हंसमुख के कॉल रिकॉर्ड 
हत्या वाले दिन उसके नंबर से किसी को भी लास्ट कॉल नहीं किया गया था बल्कि उसकी हत्या से दो घंटे पहले उसके फोन पे एक नंबर से कॉल आया था ये देखिए सर और हत्या वाले दिन ये नंबर उसी एरिया में एक्टिव था जहां पर हसमुख का मर्डर हुआ सर अभी यह नंबर नौसतगंज में एक्टिव है लेकिन यह नंबर है किसका सर अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि यह नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और इसका फोटो भी सामने आ जाएगा सर ऑलरेडी मैंने अपनी एक टीम को नुसरतगंज में तैनात कर दिया है हो सकता है यह नंबर यूज करने वाला स्टोन मैन ही हो अरे फुल झड़ी और डुगडुगी को धरती तो निकल नहीं जाएगी ना देख सुनीता तू सच सच बता कुछ छुपा तो नहीं रही है ना अरे तुमको क्या लग रहा है मैंने मार दिया उनको नहीं तू मुझसे भी ज्यादा कमी नहीं है तू उसे मार नहीं सकती लेकिन उसे बेच सकती है अब बता क्या किया तूने सफान संभाल के बात करो अगर और एक शब्द बोला ना तो यही खड़े खड़े तुमको बेच दूंगी समझे सर उसका नाम जगत है ये उसका फोटो सर हसमुख को जिस नंबर से कॉल आया था वो इसी जगत के नाम पे नुसरतगंज के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है हमने इसको उठवा लिया सर ग्रेट से मुझे नौकर कम और गुलाम ज्यादा समझते थे उन्होंने मुझे बहुत सताया साहब फिर मैंने उनके कि नौकरी छोड़ दी साहब लेकिन मैं उनसे बदला लेना चाहता था साहब फिर मैंने हसमुद सेठ को फोन किया और उनसे कहा कि वो मुझसे मिले नहीं तो मैं उन पर झूठा केस कर दूंगा कि वो मेरा शोषण करते थे फिर सब मैंने उनको फोन किया और वो मुझसे मिलने आए और मैंने उनको मार दिया साहब मैंने अखबार में पढ़ा था कि स्टोन मैन जिसको मारता है तो उसके पैंट के बटन और जिप खोल देता है तो मैंने वैसा ही किया लेकिन साहब मैं 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 स्टोन मैन नहीं हूँ साहब मैं स्टोन मैन नहीं हूँ साहब अरे सुषमा कहाँ हो तुम मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तुम अभी तक घर पर क्यों नहीं आई क्योंकि सुषमा मरने वाली है क्या बता रहे हो कौन हो तुम स्टोन मैन स्टोन मैन पुलिस वालों ने यही नाम तो दिया है मेरा जल्दी से वसंतपुर रोड आ जा तेरी बीवी को टपका दिया है हेलो हेलो क्या सर बसंतपुर में इस बार स्टोन मैन ने एक औरत को मारा औरत को हाँ सर उस औरत का नाम सुषमा है और किलर ने सुषमा के ही फोन से उसके पति को कॉल करके मर्डर लोकेशन बताई है और इस बार किलर ने अपना नाम स्टोन मैन बताया स्टोन मैन यस सर पहले की तरह इस बार भी पुलिस को क्राइम सीन से उस स्टोन मैन तक पहुंचने का कोई क्लू नहीं मिला और पुलिस सुषमा से जुड़े हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और इस बीच एक संदिग्ध उनकी नजर में आया सर सुषमा का मर्डर वसंतपुर में जहां पर हुआ था उस एरिया के एक सीसीटीवी में सुषमा कैप्चर हुई थी उसके फुटेज इसमें है सर दिखाओ ये देखिए सर सर मानिक के साथ भी एक सिक्योरिटी गार्ड देखा गया था और उसने भी ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे लेकिन इस फुटेज में गार्ड का चेहरा साफ दिख रहा है इसकी पहचान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है पता करो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ओके सर सर अगर ये स्टोन मैन इसी एरिया का होता तब तक तो इसकी पहचान पता चल गई होती तो हो सकता है कबीर कहीं बाहर का रहने वाला हो यहां क्राइम करता हो और वापस चला जाता हो जिस जिस दिन भी मर्डर हुए हैं उस उस दिन के सभी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के सीसीटीवी फुटेज चेक करो ओके सर सर आपका अंदाजा सही निकला जिस दिन भी मर्डर हुए थे उस दिन ये सिक्योरिटी गार्ड अशोक नगर रेलवे स्टेशन के पास वाले मार्केट के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था ये देखिए सर लेकिन सर पता नहीं चल पा रहा है कि आता कौन से एरिया से कबीर एक काम करो अपनी एक टीम सादे कपड़ों में इस मार्केट के आसपास तैनात कर दो 
हो सकता है फिर किसी दिन ये किसी ना किसी को शिकार बनाने के लिए यहाँ आए ओके सर क्या साहब आप लोग भी बजाने आए हो बकवास बंद कर सीधे तरीके से बोल क्या सीधा सीधा बोलू साहब सारी दुनिया ने बजाया है मुझे आप भी बजा लो डुबुगी जठेगी डुगडुगी सही नाम बोल अपना सही तो बोल रहे हो साहब साहब मेरा भाई गधा था एकदम गधा खुद को शेर समझता था और मेरी भाभी लोमड़ी थी लोमड़ी उसका एक कुत्ता जैसा यार था मेरी भाभी और वो कुत्ता मिलके मुझे बहुत बजाते थे साहब बहुत बजाते थे अरे ऐसे माना से कुछ नहीं होने वाला है ऐसे मारोगे ना तो अपने भैया को और बड़ा चढ़ा के बताएंगे इनको जान से मारना पड़ेगा फिर साहब फुलझड़ी को लेके वहां से मैं भाग गई फुलझड़ी कौन मेरी बहन डुगडुगी तेरा नाम है तू लड़की है नहीं साहब लड़की नहीं मैं किन्नर हूं साहब किन्नर साहब जब मैं फुलझड़ी को लेकर भागी तो मुझे मुन्नी अम्मा मिली वो भी किन्नर थी साहब तब से फिर मैं उसी के साथ नाचने लगी बख्शी से मांगती थी और मुझे जो पैसे मिलते थे उससे मैं फुलझड़ी को पढ़ाती थी जब उससे भी नहीं बन पड़ा तो मैं के लोगों के साथ अपना जिसम तक बेची साहब लेकिन फुलझड़ी भी दगाबाज निकली उसको अच्छा नहीं लगता था मेरे साथ रहना और एक दिन उसने मुझे इतना नीचा दिखाया कि अपने कॉलेज के लड़के के साथ भाग गई फुलझड़ी के जाने के बाद मेरी जिंदगी खत्म पूरी तरह से खत्म फिर मैं सोची मेरी जिंदगी क्यों खत्म जिन लोगों ने मेरी जिंदगी खत्म की उन सबके जिंदगी खत्म तो हीरालाल और मानिक तेरे साथ गलत काम करते थे लेकिन तूने उस औरत को क्यों मारा उस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा साहब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ उसका थप्पड़ इसलिए मैंने साहब सबसे पहले तुम्हें अपने भैया और भाभी को मारना चाहता था लेकिन पता नहीं वो लोग अपना घर द्वार बेच के कहा चले गए और उन सबका गुस्सा मैंने उन सब पे एक एक करके माना कि दुनिया ने तेरे साथ जो कुछ भी किया गलत किया लेकिन तूने जो दुनिया के साथ किया क्या वो ठीक है हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि डुगडुगी की मानसिक हालत बिगड़ चुकी थी लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट ने इस संभावना को नकार दिया डुगडुगी ने भले ही बचपन से कई तरह की मानसिक और शारीरिक यातनाएं सही होंगी 
लेकिन हत्या एक ऐसा अपराध है जिसके लिए कभी माफी नहीं दी जा सकती फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज